గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం ఈరోజు లాజిక్ గేట్స్ కోసం చూద్దాం లాజిక్ గేట్స్లో చాలా ముఖ్యమైన గేట్ యాండ్ గేట్ యాండ్ గేట్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఈ యాండ్ గేట్ అంటే ఏంటి ఈ యాండ్ గేట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ గేట్ ఈ యాండ్ గేట్లో మనం ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్ రావడం జరుగుతుంది ఇన్పుట్స్ కింద ఏమి ఇస్తాం జీరో అండ్ వన్ జీరో అంటే లో వన్ అంటే హై ఎప్పుడు కూడా లాజిక్ గేట్స్లో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ జీరోలోనూ వన్లోనూ ఉంటుంది జీరో రిప్రజెంట్స్ లో అని వన్ హై అని సో యాండ్ గేట్ ఏ లాజిక్ బేస్డ్ ఆన్ వర్క్ అవుతుంది అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనము రిజల్ట్ అంటే మన అవుట్పుట్ హైలో రావాలి అంటే మనము ఇచ్చే ఇన్పుట్ రెండు కూడా హైలో ఉన్నప్పుడే మనకి అవుట్పుట్ అనేది హైలో వస్తుంది యాండ్ గేట్లో అంటే ఇన్పుట్లో వన్ వన్ ఉన్నప్పుడే మన అవుట్పుట్ వన్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఏదన్నా ఒకటి హైలో ఉండి ఒకటి లోలో ఉన్న రెండు లోలో ఉన్న మనకి అవుట్పుట్ మాత్రం లోలోనే ఉంటుంది సో ఈ యాండ్ గేట్ విషయం మనకి అర్థం కావడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం సపోజ్ మనం కాల్ చేయాలంటే మొబైల్ నుంచి కాల్ చేయాలి సో ఈ కాల్ చేసేటప్పుడు మనకి మొబైల్ ఉండాలి ఇంకా సిమ్ కార్డు ఉండాలి మొబైల్ ఉండి సిమ్ కార్డు లేకపోయినా కాల్ చేయలేము సిమ్ కార్డు ఉండి మొబైల్ లేకపోయినా కాల్ చేయలేము సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ రెండు ఉండాలి సిమ్ కార్డ్ ఇంకా మొబైల్ రెండు ఉన్నప్పుడే కాల్ వెళ్తుంది అలానే యాండ్ గేట్లో మనకు రి అవుట్పుట్ రిజల్ట్ అనేది హైలో ఉండాలి అంటే రెండు ఇన్పుట్ అంటే ఒక ఇన్పుట్ మనం మొబైల్ అనుకోవచ్చు ఒక ఇన్పుట్ సిమ్ కార్డ్ అనుకోవచ్చు రెండు కూడా మనకి ఏమి ఉండాలి హైలోనే ఉండాలి అంటే రెండు మన దగ్గర ఉంటేనే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది లేదనుకో రాదు ఇక దీన్ని మనకు చూపిస్తున్నట్టుగా యాండ్ గేట్ యొక్క సింబల్ అది ఆ సింబల్ మనకి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ కనుక ఈ సింబల్ ద్వారా ఇస్తే మనము ఈ గేట్ని యాండ్ గేట్ కింద రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి యాండ్ గేట్ అని మనం గుర్తించాలి ఇకపోతే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ బి ఇదేంటంటే బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు మనకి జార్జ్ బూల్ అనే ఒక మ్యాథమెటీషియన్ ఆల్ జీబ్రాలో అతను చేసిన వర్కింగ్కి మనకి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది ఆయనకి ఆయన పేరుతో మనకి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో స్టూడెంట్స్ అర్థమైందనుకుంటా మనకేంటంటే యాండ్ గేట్లో రిజల్ట్ అవుట్పుట్ అన్నది హైలో రావాలంటే రెండు ఇన్పుట్స్ హైలోనే ఉండాలి మిగతా అన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మనకి అవుట్పుట్ యాండ్ అవుట్పుట్ అనేది లోలోనే ఉంటుంది మనకి బూలియన్ ఫంక్షన్ ద్వారా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఏ ఇన్పుట్ ఎంత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి ఏ ఇన్పుట్ ఎంత జీరో అండ్ బి ఇన్పుట్ ఎంత జీరో అంటే జీరో ఇంటూ జీరో జీరో అలాగే సెకండ్ చూసుకోండి ఏ ఇన్పుట్ జీరో బి ఇన్పుట్ వన్ జీరో ఇంటూ వన్ జీరో అండ్ థర్డ్ ఇన్పుట్ చూసుకోండి వన్ ఇంటూ జీరో జీరో ఫోర్త్ ఇన్పుట్లో మాత్రం రెండు వన్లు ఉన్నాయి వన్ ఇంటూ వన్ వన్ అప్పుడు మాత్రమే వన్ వస్తుంది ఇలా మనం బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా కూడా మనము యాండ్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు చూడబోయేది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ గేట్ ఆర్ గేట్ ఈ ఆర్ గేట్ ఏంటంటే మనకి ఇన్పుట్లో ఏదన్నా ఒకటి హై ఉంటే సరిపోద్ది మన అవుట్పుట్ అన్నది హైలో వస్తుంది అంటే మనకి ఐదర్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ బి ఏదన్నా ఒకటి హై ఉంటే చాలు మన అవుట్పుట్ అనేది హైలో వస్తుంది దీనికి బోలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటే సపోజ్ ఇన్పుట్ ఏ చూసుకోండి జీరో ప్లస్ జీరో జీరోనే జీరో ప్లస్ వన్ 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 ప్లస్ జీరో వన్ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ వన్ అన్న వన్ అన్నట్టే టూలు అలాంటివి ఏమి ఉండవు మనకు లాజిక్ గేట్స్లో జీరో అండ్ వన్నే ఉంటుంది సో ఏంటంటే ఐదర్ ఆఫ్ దట్ ఏదన్నా ఒకటి మనకు సరిపోతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి సపోజ్ ఏదైనా డిస్టెన్స్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి మనకి రోడ్ వేస్ లేకపోయింది అనుకోండి రైల్వేస్ ఉన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు రైల్వేస్ లేకపోతే ఎయిర్వేస్ ఉన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు ఏదన్నా ఒకటి ఉన్నా సరిపోద్ది మన వర్క్ అయితే అయిపోతుంది మనకి ఎప్పుడు వర్క్ అవుతు మనం వెళ్ళాలనుకున్న డెస్టినేషన్కి ఎప్పుడు వెళ్ళలేము ఎప్పుడైతే అవైలబుల్గా ఉన్నవేవి కూడా మనకి అందుబాటులో లేకపోతే మనకి వెళ్ళే సోర్స్ ఏది కూడా లేనప్పుడు మనం 
ప్లానింగ్ అన్నది టూర్ అన్నది ఆగిపోతుంది అంటే అలాగే ఆర్ గేట్లో కూడా రెండు ఇన్పుట్స్ లోలో ఉంటేనే అవుట్పుట్ అనేది లోలో ఉంటుంది అలా కాకుండా ఏదన్నా ఒక్కటి హైలో ఉంటే సరిపోద్ది మనకి అవుట్పుట్ అనేది హైలోనే ఉంటుంది అందుకే నేమ్ ఆర్ అన్నట్టు అంటే ఏంటి ఏ ఆర్ బి అంటే ఏలో అన్న హై ఉంటే చాలు లేదా బిలో ఉన్న చాలు మనకి అవుట్పుట్ అనేది హైలో ఉంటుంది సో యాండ్కి అయితే ఓన్లీ ఒక్కటే ఛాన్స్ ఉంది హైలో ఉండేది అదేంటి వన్ అండ్ వన్ ఆర్ గేట్కి లోలో ఉండే ఛాన్స్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్లో ఉంటుంది అది ఎప్పుడంటే ఏ లోలో ఉండాలి బి కూడా లోలో అంటే ఏ జీరో ఉండాలి బి కూడా జీరోలోనే ఉండాలి సో స్టూడెంట్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ మనకి ఆర్ గేట్ యొక్క సింబల్ కూడా కనిపిస్తుంది ఆ ఆర్ గేట్ సింబల్ మనకి క్వశ్చనింగ్లో కనిపించినప్పుడు అది ఆర్ గేట్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి నాట్ గేట్ నాట్ గేట్ అనేది ఏంటి ఒక లాజిక్ గేట్ సో ప్రతి లాజిక్ గేట్కి దాని ఫంక్షనింగ్కి ఒక లాజిక్ ఉంటుంది సో అలాగే నాట్ గేట్కి కూడా ఒక లాజిక్ ఉంటుంది ఆ లాజిక్ ఏంటి అది ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది దాని అవుట్పుట్ ఏ లాజిక్ బేస్డ్ ఆన్ చేసుకుని ఇస్తుంది అన్న డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం మిగతా అన్ని లాజిక్ గేట్స్కి టూ ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం నాట్ గేట్కి మాత్రం ఒకటే ఇన్పుట్ ఇస్తాం సో ఈ ఇన్పుట్ అది లాజిక్ ఆపరేట్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సో మనము లో ఇస్తే అంటే లో ఇన్పుట్ ఇస్తే అది హై అవుట్పుట్ ఇస్తుంది మనం హై ఇన్పుట్ ఇస్తే అది లో అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అంటే హై ఇన్పుట్ అంటే వన్ లో ఇన్పుట్ అంటే జీరో మనం ఇంతకుముందు క్లాసెస్ చెప్పుకున్నట్టుగా జీరో అంటే లో వన్ అంటే హై లాజిక్ గేట్స్లో లో అండ్ హై అయ్యే ఉంటుంది సో మనం ఏమిచ్చినా ఈ లో అండ్ హైలోనే ఇస్తాం అది అవుట్పుట్ కూడా ఆ లో అండ్ హైలోనే ఇస్తుంది సో దీని లాజిక్ ఆపరేషన్ ఏంటి అపోజిట్ మనం లో ఇస్తే అది హై ఇస్తుంది అది హై ఇస్తే మనం లో ఇస్తుంది సో మనం ఇంట్లో చూసుకుంటే ఇన్వర్టర్స్ ఉంటాయి చూడండి మనకి ఇంట్లో పవర్ ఉన్నప్పుడు అది ఆఫ్లో ఉంటుంది ఇంట్లో పవర్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు అది పవర్లో ఉంటుంది సేమ్ ది ఇది కూడా అంతే అందుకే దీని ఇన్వర్టర్ గేట్ సో దీని ఇన్వర్టర్ గేట్ కానీ లేదా నాట్ గేట్ కానీ అని అంటారు సో మనకి కనిపిస్తున్న సింబల్ చూడండి ఎగ్జామ్లో మనకి క్వశ్చన్ సింబల్ వేస్డ్ అని అడిగినప్పుడు ఈ సింబల్ కనిపించినప్పుడు మనం నాట్ గేట్ ఆపరేషన్ అక్కడ చేయాలి సో ఈ సింబల్ని కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి దీని యొక్క బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ అంటే ఏ ఏ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏ బార్ అంటే ఏ ఇన్పుట్ అయితే ఇస్తావో దాని అపోజిట్లో అది వస్తుంది ఫస్ట్ నాన్ గేట్ యొక్క డిఫినేషన్ చూద్దాం ఏ నాన్ గేట్ హ్యాస్ టూ ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ బట్ ఓన్లీ వన్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఆల్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మస్ట్ బి హై టు గెట్ లో అవుట్పుట్ ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాండ్ గేట్ ఫాలోడ్ బై నాట్ గేట్ సో మన డిఫినేషన్ ఏం చెప్తుంది నాండ్ గేట్కి రెండు లేదా అంతకు మించి ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కానీ ఒక్క అవుట్పుట్ సిగ్నలే వస్తుంది ఎ నాండ్ గేట్ హ్యాస్ టూ ఆర్ ఎ మోర్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ బట్ ఓన్లీ వన్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అంటే రెండు కానీ అంతకు మించి ఎక్కువ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మనం ఇస్తే ఒక్క అవుట్పుట్ సిగ్నలే వస్తుంది అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి అన్ని ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ హైలో ఇచ్చినప్పుడే మనకి అవుట్పుట్ లోలో వస్తుంది అంటే మిగతా అన్ని కండిషన్స్లో అవుట్పుట్ హైలోనే ఉంటుంది రెండు మనం ఇచ్చే రెండు ఇన్పుట్స్ లేదా అంతకు మించి ఇన్పుట్స్ ఉన్న అన్ని ఇన్పుట్స్ మనకి హైలో ఇస్తే అవుట్పుట్ లోలో వస్తుంది ఈ నాండ్ గేట్ యాండ్ గేట్కి నాట్ గేట్ కలిపిన కాంబినేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ నెగేషన్ ఆఫ్ యాండ్ గేట్ యాండ్ గేట్కి నెగేషన్ అప్లై చేస్తే వచ్చేదే నాండ్ గేట్ ఇప్పుడు దీని ట్రూత్ టేబుల్ యొక్క వాల్యూస్ చూస్తే కనుక మనకి యాండ్ గేట్కి నెగేషన్లో ఉంటుంది దీని ట్రూత్ టేబుల్ ఒకసారి మనం దీని ట్రూత్ టేబుల్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ చూడండి దీని ట్రూత్ టేబుల్లో మనకి ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏ చూడండి జీరో జీరో వన్ వన్ ఇన్పుట్ బి చూడండి జీరో వన్ జీరో వన్ తీసుకున్నాం సో మనకి అవుట్పుట్ అయినా ఏ నాండ్ బి చూడండి ఎక్కడ మనకి లోలో వచ్చింది వన్ అండ్ వన్ అంటే రెండు హైలో ఫోర్త్ లాస్ట్లో మనకి లోవలో వచ్చింది మిగతా అన్ని కేసెస్లో హైలో వచ్చింది సో మనం ఏంటి 
इनपुट रेडिचा अवटपुट वाड़ मन की लो वो रे इन हाई प्लेस मन की लो लो वो क्लियर स्टूडेंट्स ना गेट सिंबल मन कूडेंट एंड गेट की नाट गेट सिंबल ने अटाचद ना गेट सिंबल अंड दूलियन एक्सप्रेस चूँ सी इज ईक्वल टू ए डाट बी कांप्लीमेंटरी सो एंड गेटे एंड गेट बूलियन एक्सप्रेस सी इज ईक्वल टू ए डाट बी इकड़ ए डाट बी की कांप्लीमेंटरी अंत मन आलरे मुझे डेफिनेशन अट्ठा इट ईज कांबिनेशन आफ् एंड गेट अंड नाट गेट क्लियर स्टूडेंट ई हॉप यू अंडरस्टा दिश क्लास सो फस्ट नार गेट डेफिनेशन चुदा ए नार गेट हाज टू और मोर् इनपुट सिग्नल बट ओनली वन अवटपुट सिग्नल आल इनपुट हाव टू बी लो टू गेट ए हई अवटपुट इट ईज कांबिनेशन आफ आर् गेट फॉलोड बै नाट गेट सो दी डेफिनेशन मन के नार गेट की टू कव इनपुट उड़ू ले टू उड़ू का दिन अवटपुट सिग्नल मतटे उ दी अन्नी इनपुट लो इच्छापड़े मन की अवटपुट हई वो अंत नार गेट अवटपुट हई रावाली अंत मन के कुर अभी ये कंडीशन इनपुट अभी लो उ रे इनपुट उ रे उ मूड इनपुट उ मूड लड़ी अल की अवटपुट हई उ and nor gate it is a combination of or gate followed by not gate ante or gate ni not gate combine lo form aina gate e nor gate ante or gate ki idi negation anamata nor gate ante negation of or gate so then truth table kuda manaki chusukunte or table ki unna values ki idi negation value lo vastundi उस मन ट्रू टेबल चूस्ते मन का क्लारी वस्तु ट्रू टेबल चूँ स्टूडेंट इनपुट ए चूँ जीरो जीरो वन वन इनपुट बी चूँ जीरो वन जीरो वन अंड अवटपुट ए नार बी चूँ मन की हई वे के ओन फस्ट के रे इनपुट लड़े मन अवटपुट हई सो ओन द कंडीशन वेर नार गेट विल हावे output high when all the inputs are at low and manaki ikkada dani nor gate yokka symbol chudandi ee nor gate yokka symbol manam indaga definition lo anukunnattu ga or gate ki not gate ni kalipite vachina symbol la kanipistundi manaki so or gate ki mundu oka not pedthe adi nor gate yokka symbol shape lo manaku kanipistundi students and dani boolean expression chudandi C is equal to A plus B complement. अंते A plus B अंते R gate expression अधि दाने पे न complement रहादन तो अधि negation of R gate result है मन output के ना वस्तुं दे. Students clear students. NOR gate ने NAND gate लागा ने universal gate अन पिलस्तारो. इन्दु कंते इधि देन तो ऐना combine चेसी any फॉर्म आफ् गेट पर्फॉमें इधर ना गेट चेयल सो अंक नार गेट ना गेट यूनिवर्सल गेट पीलोर क्लियर स्टूडेंट ई हॉप यू अंडरस्टूड दिश क्लास प्लीज़ डू शेर अंड सब्सक्रैब ानल थैंक यू